Bem-vindo, irmão e irmã, a este programa Jardim da Igreja. Eu sou o padre Jorge Guarda, da Diocese de Leiria Fátima, onde sou vigário-geral e também diretor do jornal Diocesano. É com alegria que entre em sua casa, agradeço-lhe por permitir uh, que entre assim em sua casa e, através do programa Jardim da Igreja, queremos levar até si o conhecimento dos inúmeros carismas que despontaram na Igreja e que deram origem a movimentos, a associações, a congregações religiosas, a novas comunidades que enchem, enchem de vida, de dinamismo, de colorido a Igreja como se fosse um grande jardim, onde existem múltiplos canteiros e naturalmente também uma, um, flores muito coloridas, numa diversidade muito grande. Hoje vamos levar até si o conhecimento de um movimento juvenil chamado Juventude Operária Católica. Para nos dar a conhecer como surgiu, quais as características, como se organiza, como envolve os jovens na, neste, neste movimento, temos connosco duas jovens, a Marta e a Lisandra, que, a quem agradeço a presença e a, começava por pedir que se apresentassem, a Marta primeiro e depois a Lisandra. Nós é que agradecemos desde já o convite. Como o padre já referiu, sou a Marta, tenho 18 anos. Neste momento acabei o meu 12 ano de escolaridade e candidatei-me ao curso de medicina em Lisboa. E estou aliado ao movimento da JOC, o Movimento de Jovens pelos Jovens. Sou jovem em iniciação e neste momento estou num grupo de seis meninas, seis raparigas com idades compreendidas entre os 16 e os 18 anos, aqui na Diocese de Leiria Fátima, mais precisamente na Marinha Grande, na pequena terra de Picassinos. Muito bem. Elisandra? O meu nome é Elisandra Rodrigues, eu tenho 28 anos, sou terapeuta da fala de formação e neste momento sou dirigente livre, presidente nacional da JOC, ou seja, estou em missão a tempo inteiro para o movimento, um, sendo que continuo uh, ligada à minha diocese de origem, a diocese do Porto, porque sou natural de Santo Tirso, uh, mas percorro outras dioceses do país e estou com vários jovens ao longo do país. Muito bem. Obrigado por terem vindo e por uh, nos irem possibilitar conhecer melhor este movimento de jovens uh, e com os jovens. E um, Então, vamos um, começar antes de entrarmos propriamente num diálogo mais desenvolvido, vamos começar por uh, prestar atenção a uma peça uh, que a equipa da Canção Nova preparou para nós e para si, que aí está em sua casa, e através da qual nos faz um certo retrato daquilo que é a juventude operária católica. A JOC é um movimento de jovens, pelos jovens e para os jovens. É composto por jovens entre os 14 e 30 anos, estudantes, trabalhadores e desempregados, que integram o movimento como jovens em iniciação, primeiro e posteriormente como militantes. São formados pequenos grupos a partir de amigos da escola, do trabalho, do bairro, da igreja, que reúnem semanal ou quinzenalmente e aí partilham os seus problemas e os dos meios onde vivem, aprofundando a realidade à luz do Evangelho. Vão experimentando uma ação transformadora, pessoal e da realidade que os rodeia. Alguns destes jovens não têm qualquer experiência de vivência cristã ou de grupo. Vão fazendo um caminho na joque e descobrindo Jesus Cristo, apoiados no método da revisão de vida, ver, julgar e agir. Então, retomamos uh, a nossa conversa e uh, vamos aproveitar então da vossa presença para conhecermos mais em profundidade a história e as características da juventude operária católica ou como é mais conhecida uh, vulgarmente da JOC. Uh, sabemos que nasceu a partir de, de José Cardaine, um sacerdote belga, quem foi, como viveu e quando viveu este, este fundador. Então, uh, Cardan, fundador da JOC, como eu disse, uh, foi um jovem, como nós somos atualmente. Ele uh, nasceu no seio de uma família trabalhadora. Uh, o pai era operário, a mãe era empregada doméstica. Um, e no sítio onde estava, uh, numa zona industrial, uh, mesmo antes de ter pensado em JOC enquanto movimento, enquanto organização, 
foi-se apercebendo da vida dos jovens à, à sua volta, uh, que eram maioritariamente operários, que se levantavam de madrugada para ir para as fábricas e, e cujo, cujo som do andamento ele ouvia uh, na sua própria casa. Um, e foi nesta, nesta, nesta rotina que ele se apercebeu de que realmente alguma coisa ali não estaria bem, porque aquilo não poderia ser uh, o dia-a-dia -dia daqueles jovens, precisamente porque eram jovens e que precisavam de uma série de outras oportunidades que não uma rotina uh, dura uh, uh, e sem perspectivas. Um, e foi desta forma que lhe foi, que lhe foi despertando uh, qual poderia ser a missão dele uh, e foi percebendo também o chamamento de, de Deus e descobriu que ser padre poderia ser um caminho e assim foi e depois disso uh, nesta caminhada com a abordagem com outros jovens uh, foi formando pequenos grupos de, de partilha de vida de, de, de descobrir outros caminhos de, de estar e de perceber como é que a vida deles podia ser diferente, de interpelação também, uh, e assim nasceu uh, a JOC, de uma forma muito, muito simples, muito então, isso já muito falaremos mais adiante. Sim. Um, o o Cardaine viveu no século, digamos, durante a primeira metade, praticamente, ou um pouco mais, do século XX. Sim. Portanto, estamos a falar de alguém que uh, já viveu há uns anos. Sim. Um, e, portanto, há toda essa sensibilidade que nasce a partir da família e a partir do ambiente onde ele nasceu e se desenvolveu. Como é que ele depois vai dar origem à Joque? Isto é, quais são os factos, quais são os ambientes que, e a intuição que o leva depois a dar origem à Joque? Como estava a referir, ele foi fazendo convite direto a alguns jovens, Uh, mesmo antes de, de ser padre uh, e depois de ser padre uh, foi trilhando caminho no sentido de perceber como é que poderia ser uma opção de vida estar na JOC uh, ou, ou estar num ambiente que seria a futura JOC um, ele foi fazendo a sua, a sua formação um, enquanto padre uh, foi depois nomeado bispo e em 1925 acabou por acontecer, efetivamente, uh, o primeiro Conselho Mundial uh, em que a JOC foi constituída e em que ele conseguiu um, estabelecer a forma como a JOC uh, poderia se organizar e se veio organizar e desenvolver. Uh, portanto, tudo isto partiu da forma como ele via uh, o mundo à sua volta, como via a realidade dos jovens à sua volta e, de, e de intuitivamente a perceber como é que eu posso aplicar a mensagem de Deus, o método de Jesus Cristo, a vida concreta do dia a dia. Sim. Então, e, foi e qual foi esse esse carisma, essa característica que ele descobriu, o método que ele encontrou para ajudar os jovens um, a tomar em consciência da sua própria dignidade, dos seus direitos uh, e, portanto, digamos assim, a ajudarem-se a ajudarem uns aos outros e a, a exigirem também que fossem tratados uh, com a uh, dignidade própria de, de pessoas humanas. Uh, uma das, das fortes características uh, que ele sempre uh, tentou incutir nos jovens com quem estava era a necessidade de estar em grupo uhum. e de, em grupo, partilhar a sua vida a vida concreta do dia a dia uh, e depois uh, ne, uh, partindo dessa dessa partilha uh, tentar seguir um, um método que era também um método que Jesus Cristo usava mas ao qual ele chama revisão de vida uh, em primeiro lugar ver ver a realidade e ao partilhá-la uh, vê-la objetivamente tentar perceber exatamente o que é que está a acontecer que causas para o que está a acontecer, que consequências que daí virão, para depois julgar, julgar no sentido de discernir, de aprofundar à luz do Evangelho, no sentido de daí buscar pistas, pistas cristais, pistas de Jesus Cristo, para aplicar a essa mesma realidade e depois agir para transformar, transformar num primeiro nível pessoalmente, um transformar pessoal a cada um deles, cada um de nós nesta altura também, e depois transformar o meio, 
uh, para que seja uma transformação que sai de nós e que transforma também à nossa volta, de acordo com a realidade e com aquilo que possa ser pertinente. Sim. Então, nesta experiência e depois nesta iniciativa que o Cardine vai tendo, uh, desponta, por assim dizer, um carisma. O carisma normalmente pode ser identificado como uma palavra de Deus que é, que é vivido com originalidade ou com particular intensidade por alguém, por um fundador ou um grupo de fundadores. E no caso da JOC, existe essa palavra que, de alguma forma, na qual se revê eh, o método ou a própria eh, espiritualidade, por assim dizer, da JOC? Uh, sim, existem, existem algumas, não é? Uh, porque Cardano também se inspirou na, na palavra de Deus uhum. uh, para, para seguir este seu caminho e este seu projeto. Em particular, uh, nós escolhemos uma, então vamos que, ach ouvir. que achamos que caracteriza nesta altura e em todas as alturas aquilo que foi uh, o projeto de Cardine. Uh, e então, uh, Mateus uh, 4, de 18 a 22, em que diz, Caminhando ao longo do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes, vinde comigo, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles deixaram as redes imediatamente e seguiram-no. Um pouco mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, os quais, com seu pai, Zebedeu, consertavam as redes dentro do barco. Chamou-os e eles, deixando no mesmo instante o barco e o pai, seguiram-no. Muito bem. Em que medida que este, este episódio uh, evangélico reflete, uh, digamos, o carisma, o método, o modo de, de funcionar uh, da Joque? É, é, esta passagem é um desafio que nós vamos descobrindo ao longo do caminho que fazemos na Joque, ao longo da formação que nós temos Uh, desde que entrarmos no movimento e até a altura em que, uh, que, que chega, chega ao fim da caminhada. Um, porque uh, nos desperta precisamente para a necessidade de, de descobrir novos horizontes e mais do que isso, descobrir outras pessoas. De precisamente pescar outros jovens que ainda não conhecem a mensagem de Jesus Cristo, uh, que ainda não conhecem um, a alegria que é viver em grupo uh, e não conhecem o método de revisão de vida como forma e como estilo de estar. Uh, e, portanto, todos nós acabamos por descobrir que somos pescadores de homens e que é precisamente Jesus Cristo que nos lança este desafio. A deixar uh, aquilo que, que vamos descobrindo que, que nos carrega no saco e depois a irmos. E, e a descobrir outros jovens, precisamente porque é isso que nos caracteriza. Nós estamos num grupo, fazemos caminho uh, com o nosso grupo, uh, mas sempre na procura de encontrar outros jovens que possam integrar o movimento e descobrir a riqueza de estar na JOC e de viver a palavra de Jesus Cristo desta forma. Até como se Jesus hoje, através da JOC, passasse Sim. pelos ambientes onde estão os jovens e Sim. os cativasse também Sim. ou os chamasse. chamasse. Muito bem. Qual é a difusão do movimento atualmente, uh, digamos assim, no mundo e em Portugal? Nós, neste momento, uh, em Portugal, estamos presentes em oito dioceses, na tentativa de chegar a mais uma. Uh, portanto, estamos em, em Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria Fátima, Santarém, Lisboa, Setúbal e estamos a fazer caminho na Guarda. Uh, e estamos presentes nestas dioceses. Uh, em termos internacionais, estamos uh, em, praticamente em todo o mundo. Uh, na Europa uh, existem em mais países, como a Espanha, a Itália, a Inglaterra, a França, a Malta. Um, e no restante do mundo existe uh, em, em, to, em todos os continentes, sim, de forma mais incisiva em, em África. Uh, e de forma crescente, assim, galopantemente, uh, na Ásia. Uh, que são aqueles continentes que, onde se sente ainda mais força a JOC. Sim. Um, que ajuda é que o movimento traz aos jovens que nele participam? Uh, sou, sou suspeita por dizer, <risos> não é? Mas uh, mostra-nos um, 
um novo sentido de vida. Inicialmente é difícil de, de perceber em que é que é o que nos vai, vai trazer, o que é que é o que nos vai trazer de novo, além do sentido de partilha e do convívio com outros jovens da nossa idade, mais velhos, mais novos, uh, o sentido de, de, de estarmos com eles de forma livre uh, e, e alegre. Mas com o passar do tempo vamos descobrindo que é um estilo de vida que, que se cola a nós e que depois é difícil de, de descolar. Uh, a JOC traz um, um, traz um olhar uh, de esperança perante, perante todos os desafios que nos, nos são colocados todos os dias. Uh, traz a sensação de que, de que pertencemos a uma família uh, que é muito maior do, do que nós e do que aquela que nós já conhecemos e que trazemos de sítios onde viemos. Uh, traz a sensação de que realmente somos a igreja é uma comunidade uh, no qual nós também fazemos parte e, portanto, também temos a necessidade de estar ativos na construção desta igreja. Um, e depois, uh, dizer, há muitas pessoas que dizem isto muitas vezes. A, a Joca é como uma escola de vida. Okay. Portanto, só, só passado muito tempo é que conseguimos perceber o que aprendemos e o que mudou em nós. Uh, porque, de facto, o nosso olhar perante a realidade e perante os outros fica diferente. Uh, com, talvez graças a, ao método, não é? à revisão de vida, que nos permite olhar... Em servos, uh, claramente no meio social, laboral, estudantil, sim, assim, sim, sim, e portanto há vos uma certa consciência cívica e um sim, sentido de missão de, de transformação desta sociedade onde a gente está. Sim, é. indiferentemente dos contextos onde estamos, hum. uh, nós conseguimos uh, ser jogo nos sítios onde estamos. Não somos jogo quando estamos dentro do movimento, mas somos também jogo quando estamos fora. Uh, quando estamos na escola, quando estamos no local de trabalho, quando estamos no seio de uma outra associação, de uma outra organização, quando estamos na família, portanto, quando estamos até com o nosso grupo de amigos. Uhum. Muitos deles estão ainda um bocadinho afastados da igreja e, portanto, nós aí também conseguimos uh, ser JOC e ter toda esta postura no sentido de também despertar algumas consciências, de, de vez em quando também fazer algumas questões uh, e, e deixar um testemunho de que a vida às vezes pode ser diferente daquilo que efetivamente é. Então, até agora estivemos a falar do movimento e agora iríamos falar um bocadinho de vocês. Como é que conheceram este movimento? Como é que, o que é que vos fascinou, de alguma forma, de tal maneira que se envolveram nele? Marta, começamos por ti. No meu caso, tudo começou num grupo de catequese. Alguns jovens militantes da JOC fizeram uma apresentação numa turma de décimo ano, na igreja de Picacinos, na região onde eu, onde eu vivo. Uh, e uma colega minha, que andava nesse, nesse, na catequese, passou a palavra e fez-me chegar. Eu ouvi o que ela tinha a dizer e pensei, por que não experimentar? Fomos a uma primeira reunião, onde a JOC nos apresentou tudo aquilo que faz uh, e o espírito da JOC, que é um espírito solidário, um espírito de ajuda e, sobretudo, um espírito de reflexão. Uh, e todas as atividades que fazem, desde acampamentos a encontros de formação, a reflexões de vida, e eu fiquei interessada e chamámos mais algumas colegas nossas, a minha irmã também se juntou ao grupo, e começámos a reunir com mais frequência. Inicialmente de mês a mês, depois com mais frequência, e depois também depende da disponibilidade de cada uma, porque como temos andamos em turmas diferentes e não vivemos todas na mesma zona, às vezes torna-se um bocado difícil de, de reunir. Mas reunimos-nos, Fomos nos encontrando, fomos refletindo sobre diferentes realidades uh, que nos preocupam, não só enquanto indivíduos, mas também enquanto seres uh, na comunidade, seres que estão presentes e estão ativos na vida social. Uh, refletimos sobre vários temas, desde a sexualidade, desemprego, montes daquilo que nos preocupa e foi isso mesmo que me cativou. Não só o espírito solidário, o espírito de ajuda, mas como também o espírito de reflexão, um encontro com Deus e um encontro com as minhas colegas, porque, no fundo, é uma, uma segunda família. Muito bem. Lisandra, qual foi a tua história? Uh, eu conheci a Joca através de uma amiga que me convidou para um campo de férias, um campo de férias de Ocesano, uh, e foi o meu primeiro contacto com a Joca, que não fazia ideia que existia. Uh, fui, uh, gostei bastante, 
Esse, eu, eu estava no final do 12º ano, ou seja, no ano seguinte, no verão, a seguir ao verão, eu entraria na, na universidade e, e entrei, efetivamente, na, na, na faculdade no Porto e depois fui morar para, para a casa, porque a Joque tinha uma casa disponível para, para alguns jovens do movimento e, e amigos poderem viver lá. Uh, e eu fui para lá viver e foi aí que eu conheci uh, toda a da essência da Joque, porque aquela casa era cheia de vida de Joque. Passavam por lá imensos grupos, passavam por lá uh, diversas uh, reuniões de preparação e de organização. Uh, e foi aí que eu conheci muita coisa da JOC, de forma muito próxima. Depois uh, fui também responsável pela revista, a nossa GO, a Juventude Operária, uh, que também era lá que se, que se preparava, em parte. Uh, depois disso fui fazendo caminho no meu grupo, assumi a militância, ou seja, tornei-me jovem comprometida com o movimento. Um, assumi algumas responsabilidades depois também a nível de Ossano e no ano passado uh, em abril uh, um, pouco, um pouquinho antes foi-me lançado o desafio para, para ser dirigente livre, ou seja para dedicar todo o meu tempo uh, ao movimento, ao movimento e, e assim foi eu sou dirigente livre desde o ano passado e acompanho algumas dioceses em particular uh, no país onde estamos e todo o movimento de forma específica em diversas em diversas em diversas áreas e portanto estou inteiramente disponível para o movimento até uh, pelo menos mais cerca de dois anos muito bem uma das publicações através do qual o movimento faz passarem a sua mensagem é o jornal exatamente é a nossa revista uh, que até trouxe a última a última edição que temos aqui que é uma revista inteiramente construída pelos jovens de movimento, portanto, desde os, os grupos de base, uh, que depois uh, lançam as suas propostas de, de acordo com as suas vivências uh, para o nível de Ocesano, e que depois a nível de, o responsável de Ocesano se encontra numa equipa de redação nacional, e que depois definimos o que é que queremos a cada edição que sai de dois em dois meses, uh, para que depois possa ser vendida nas nossas comunidades, e também seja, chega aos assinantes, porque nós temos a tem possibilidade... Assinantes de... também? Sim. A e, venda, fazer... e venda assim. Direta também, sim, para cativar outros jovens e para também fazer a, nossa, fazer a passar a mensagem de forma mais pessoal. Muito bem. Uh, então, Marta, uh, quais são as condições para fazer parte da JOC? Se há algum jovem, rapaz ou rapariga, os, os grupos são mistos? São, sim. Condições em especial, para além de ser jovem... Uh, ter, sobretudo, um espírito de mudança, um espírito ativo. Não se deixar levar pelo inativismo e pela passividade, porque é necessário mudar o nosso mundo, é necessário mudar a precariedade, o desemprego e muitas outras coisas que nós vemos, principalmente na etapa do ver, vemos aquilo que nos rodeia e é isso mesmo que um jovem que queira entrar no movimento tem de ter, é esse espírito de mudança. E também um espírito de mudança interior, transformar a sua maneira de ver o mundo, a sua maneira de ver aquilo que o rodeia e saber refletir sobre isso, julgar, seguindo a mensagem do Evangelho e agir, porque é o fundamental. Portanto, em suma, aquilo que um jovem tem de ter é sobretudo o espírito de mudança e liberdade para entrar no movimento. Depois, para depois se tornar ativo, porque claro. é para ver aí o mundo a passar. Hein? Exatamente, Mesmo. começando como jovem de iniciação, como eu, e quem sabe chegar a dirigente livre, como a Lisandra. <risos> eu espero que sim. <risos> Portanto, vocês falaram aqui duas, dois modos, digamos assim, de, de participar, ou duas fases de participar no movimento. Talvez seja interessante explicitar um bocadinho isso, o percurso que, que o movimento oferece em termos de, de progressão também na caminhada. Uh, um jovem, quando conhece o um movimento, uh, integrado sempre num, num grupo, uh, faz um caminho de descoberta das dimensões do movimento, de si próprio, do grupo, da comunidade. Portanto, faz um, um, tem um período de, de alguns anos uh, em que uh, experimenta a vida em grupo e experimenta o que é uh, estar na JOC e ser da JOC. Hum. Uh, também neste, neste sentido de namorar o movimento, de perceber se gostamos, se não gostamos, se nos identificamos ou não. Uh, e, o, e todo este percurso de formação também, uh, o que permite é, a certa altura, uh, os elementos desse grupo perceberem se querem comprometer-se um, efetivamente com o movimento ou não. E é nessa altura 
que se começamos a falar em militância, e militância no sentido de, de, de compromisso, em que eu comprometo-me a, a, a continuar a construção deste movimento e a levá-lo a outros. É, isso significa ser militante. Uh, e a partir do momento em que assumimos a militância, agarramos em pleno nas nossas mãos o movimento, a organização e a missão do movimento, uh, e, portanto, fazemos parte de todo o tipo de decisões e de todo o tipo de ações que o movimento uh, nos pede e que nós queremos também que ele o faça. Certo. Muito bem. Quem quiser entrar em contato com o movimento, como e com quem o pode fazer, Marta? Pode fazer através do nosso site, www.jogoportugal.pt. Também pode ir ao Facebook, procurando Jogo Portugal, uh, rapidamente, através do nosso e-mail. E no Secretariado Nacional, é que a Lisandra sabe melhor o melhor daqui a Tem sede em Lisboa, uh, Rua Alfredo Duarte Marceneiro, lote 553, uh, Lisboa, em Marvila. Uh, e o e-mail uh, nacional, arroba jogoportugal.com. Por isso, podem entrar co em contato connosco, Sim, ou através das redes sociais, ou através do Secretariado Nacional. A internet nacional. é fácil, portanto, Sim. se algum jovem que ouviu, que vos ouviu quiser criar um grupo Joque, Exatamente. se calhar vocês darão todo o apoio Sim, para que isso aconteça. Sim. Sim. Na Marinha Grande ou... Em qualquer outro sítio. <risos> em outro sítio qualquer. Onde Muito quiser. bem. Obrigado pela vossa partilha e, e, e por vos darem a conhecer portanto, este, todo este movimento, esperando que outros que tenham ouvido possam também interessar-se em porventura conhecê-lo e, quem sabe, aderir também a ele. Obrigada. Obrigada. É. Obrigada a si que nos permitiu entrar em sua casa e que acolheu a nossa mensagem, este relato ou estes relatos acerca da juventude operária católica. Vamos invocar a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz. Até ao próximo programa, se Deus quiser.